எரேமியா திருக்கதர்சியின் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் வாசிப்போம் அவர்களுக்கு உண்டாகும் இன்னொரு வசனம் எரேமியாவிலே பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் பிள்ளைகளுக்கு தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தை நீ மேற்கொள்ளுவாய் and this is the word that the lord gives his children that you will overcome unnai yaru merkolla maatargal nobody will be able to overcome and overthrow you anal unnodu yuddham pannuvargal but definitely they will fight with you unnai merkollum padi avargal thangaludeya அவுச்சக்கட்ட முயற்சியை எடுப்பார்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களோடு போராட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு போராடுவார்கள் உனக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறவர்கள் உன்னை மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் என்னோடு கூட பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியா என்னோடு இருக்கிறார் ஏனென்றால் என்னோடு போராடி என்னை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்களை தோற்கடித்து என்னை மேற்கொள்ள செய்வதற்கு அவர் என்னோடு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா என் கூட இருக்கிறார் என்னை பார்க்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு நான் ரொம்ப இழப்பமாக தெரியலாம் who see me they may be little me and think that i'm nothing romba sadharanamana manidan ivane sulabamai vilthi vidalam endru ninaikalam and they may think that you are just a very easy force to easily destroy and overcome kudumbathirkulleye irpaargal and there are people like that within the family itself ungalodu velai seigira velai sthalathile ungalodu ungalukku virodhamai appadi irpaargal and probably there are colleagues who are working with you who want to overthrow you anal avargal ungalai merkolla maatargal endru devanudeya vaarthai but the word of god says that they will not prevail they will not be able to overcome you unnai rachippadarkagavum unnai thappuvippadarkagavum நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் For I am with you to save you and to deliver you says the Lord இதை நான் நம்ப வேண்டும் And I have to believe this word இந்த வார்த்தையை நான் விசுவாசிக்க வேண்டும் And we have to have faith in this தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை மேற்கொள்ள வைத்து நம்மை மேற்கொள்ள நினைக்கிறவர்களை தோற்கடித்து இப்படி ஒரு வாழ்க்கை இந்த பூமியிலே தேவன் நமக்கு தந்தால் இதை விட பெரிய ஆசீர்வாதம் என்ன There is no greater blessing than this when the Lord is with us when he helps us to overcome the ones who are against us when he causes us to be victorious. அவர்கள் ஒருவேளை உங்களை பார்த்தே சொல்லி இருப்பார்கள் உன்னை இல்ல அட்ரஸ் தெரியாம ஆக்கிருவேனே கூட சொல்லி இருப்பாங்க. Probably the people would have threatened you and said that we will just finish you off and the people will not even know your address anymore. நீ எப்படி இந்த தெருவுல நடக்கற பாப்போம்னு கூட சொல்லி இருப்பாங்க. And probably they would have challenged you saying let's see how you will be able to walk through the street. ஓ பிசினஸ் அழிக்கிறதுக்கு நான் என்னெல்லாம் செய்வேன் பாரு கூட சவாலுக்கு கொடுத்துருவாங்க and they would have challenge you saying you see what i will do to your business you will never be able to stand again நீ குடும்பமா ஒத்துமையா சந்தோஷமா இருக்கறியா அத பீஸ் பீஸ் ஆக்கறம் பாருன்னு கூட சொல்லிருவாங்க and they might have told you that you are all harmonious as a family just look at the confusion that i will cause and tear your family apart என் சத்துரு நான் அறியாத ஒரு நபர் அல்ல my enemy is not a foe that i do not know அப்படினா நான் சரி நம்ம எவனோ செய்றான் போய் இருப்பேன் otherwise i would have just gone away என் சத்துரு என்னோட நடந்தவன் என் என்னோட சாப்பிட்டவன் என்னோட குடியிருந்தவன் என் கூடவே பல ஆண்டுகள் இருந்தவன் தான் இப்படி எல்லாம் எனக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ண எழும்பி இருக்கிறான் என்று நிறைய பேர் சொல்லுகிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாய் கத்த நமக்கு அந்த கிருவையை தருவார் நிறைய யுத்தங்கள் போராட்டங்கள் உனக்கு விரோதமாய் நடக்கலாம் ஆனா அவங்க மேற்கொள்ள மாட்டாங்க நம்பிக்கை எல்லாம் வச்சிடக்கூடாது ஒன்று சாமுவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் 
1 Samuel 2 and verse 19 கர்த்தர் தன் ஜெபத்தை கேட்டு தன்னை ஆசீர்வதித்த தேவனால் அன்னாள் பாடின பாட்டு and this is the song that hannah sings after she was blessed by the lord அவர் தமது பரிசுத்தவான்களின் பாதங்களை காப்பார் துன்மார்க்கர் இருளிலே மௌனமாவார்கள் பலத்தினால் ஒருவனும் மேற்கொள்வதில்லை ஒன்று சாமுவேல் ரெண்டு ஒன்பது ஒன் சாமுவேல் டூ அண்ட் வேர்ஸ் நைன் ஹீ வில் கார்ட் த ஃபீட் ஆஃப் செயின்ஸ் பட் த விக்கெட் ஷல் பி சைலன்ட் இன் டார்க்னஸ் ஃபார் பை ஸ்ட்ரெங்க் நோ மேன் ஷல் பிரவேல் அந்த கவனிங்கள் அவர் தமது பரிசுத்தவான்களின் பாதங்களை காப்பார் ஹீ வில் கார்ட் த ஃபீட் ஆஃப் ஹிஸ் செயின்ஸ் ஆனால் துன்மார்க்கர் இருளில் மௌனம் ஆவார்கள் பட் த விக்கெட் ஷல் பி சைலன்ட் இன் டார்க்னஸ் அவர்களுக்கு என்னதான் பலன் இருந்தாலும் அவர்களுடைய பலத்தினால் ஒருவனும் உங்களை மேற்கொள்வதில்லை for by their strength no matter how strong they are they shall not be able to prevail என்ன கவனிங்கள் ஒரு அரசியல்வாதியா இருக்கலாம் so let's take an example they can be a politician அவன் பின்னாலே ஜெய போடுகிறவர்கள் ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் maybe there are so many supporters there along with அவர்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கலாம் and probably they are all against you பெரிய செல்வந்தனாக இருக்கலாம் and probably there is a very wealthy man பெரும் தொழில் அதிபராக இருக்கலாம் or very big businessman அல்லது அரசாங்கத்திலே மிகுந்த உயர்ந்த ஒரு உத்தியோகத்தில் இருக்கலாம் அதிகாரம் படைத்தவனாக இருக்கலாம் பரிசுத்தவான்களுடைய விஷயத்தில் அவன் எவ்வளவு பலனாய் இருந்தாலும் அந்த பலத்தினால் ஒருவனும் என் பிள்ளைகளை மேற்கொள்வதில்லை என்று அவர் சொல்லுகிறார் ஒண்ணும் <laughs> ஜபிக்கிறதையும் அவரோட தொடர்பு இருக்கிறதையும் இவனுக்கு தெரியுமா ஒரு நல்ல ஐக்கியத்தை சபையை கத்த கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு ஒரு போதகர் இருக்கிறார் அவருடைய போதனையில் நான் கேட்டு வளர்ந்து வருகிறது இவனுக்கு தெரியுமா சர்வ வல்லவரின் ஆவியானவர் எனக்குள்ளே வாசமா இருக்கிறது இவனுக்கு தெரியுமா மோட்டர் பைக்ல ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி நான் போனா என்ன சுலபமா கவுத்தில்லான்னு எடை போடுவானுமா அப்படித்தான் கிட்ட போன பிறகுதான் தெரியுது என்ன பவர் அவன்கிட்ட இருக்குது என்ன அறிக்கை பண்ண வைப்பாரா மாட்டாரா அவர் பரிசுத்தவான்களின் பாதங்களை காக்கிறார் He is the Lord who guards the feet of his saints. சுன்மார்க்கர் ஒரு நாளும் அவர்களை மேற்கொள்ள முடியாது. And the wicked shall never be able to prevail against them. யாராவது நமக்கு கெடுதி செய்ய நினைத்து அவர்களுக்கு அது செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருந்தாலும் கர்த்தர் அவர்களை வெட்கப்படுத்துவார் And even if there are wicked people who think that they can use their wicked strategies to overcome you God will put them to shame. இன்னொரு வசனம் மத்தேயு சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் பேதுருவை பார்த்து இயேசு சொல்கிறார் Matthew 16 and verse 18 மேலும் நான் உனக்கு சொல்கிறேன் நீ பேதுருவா இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை என்னுடைய சபையை 
என்ன இந்த கல்லின் மேல் இந்த கண்மலையாகி கிறிஸ்துவின் மேல் கட்டுவேன் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை அத்தனை பிசாசின் சைனியமும் திரண்டு வந்தாலும் உன்னை ஒண்ணும் செய்ய முடியாது உங்களுக்கு Peter is in that church that the Lord is building. Devan katti kondruka sabayil naanum irukiren. And I'm also a part of the church that the Lord Naan is building. Naan adhaikithil irukiren. And I'm a part of this fellowship. Naan dhairimai chulluven. Devan enakku thandha இந்த சபை தேவன் இதை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் நாங்க அந்த சபையில இருக்கிறோம் so i can boldly confess that this is a church that the lord is building and i'm a part and a member of this church அப்படி அனுபவம் உள்ள தேவ பிள்ளைகளுக்கு பாதாளமே திரண்டு வந்தாலும் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது என்று சொல்கிறார் and the bible says that those who have such an experience even if hell comes against you it shall not prevail பாதாளத்தின் வாசல்கள் உன்னை மேன்மைகள் <laughs> நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கத்துடைய நாமத்தை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுவோம் அடுத்த வசனம் அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள் நாங்களோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம் சிலருக்கு குதிரை மேல ரொம்ப நம்பிக்கை இந்த குதிரை மேல ஏறி போனா ஜெயிச்சிடலாம்னு அவங்களுக்கு தேவன் குதிரையின் வீரியத்தின் மேல் அது கால்கள் மேல் தேவன் பிரியப்பட மாட்டார்கள் தங்களிடத்தில் இருக்கிற வலிமை வாய்ந்த ராணுவங்களை வைத்து குதிரைகளை வைத்து ஜெயித்து விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் பிள்ளைகளே உங்களுக்கு முன்பாக அவர்கள் முறிந்து விழுவார்கள் and the children of god these people will stumble they will be overthrown and cut off naam elundu nimirndu nirpom but we will be but we will arise and stand upright hallelujah ivvalavu vallamai vaindha makkal neengal endradhai purindukolla vendum so you have to understand that you are people who are so powerful sangeetha 44 6 6 paarungal psalm 44 and verse 6 and 7 yen villai naan nambe yen pattayam ennai rakshippadillai neere engal chathrukalin வெட்கப்படுத்துகிறீர்கள் <laughs> நம்முடைய கல்வாரி ஏஜி சபையில சுகந்தா இந்த ஒரு சகோதரி இருந்தாள் சுகந்தா பாலாஜி சாம் இங்க நம்ம சபைக்கு வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அந்த தம்பி அப்படிதான் லயல காலேஜில் அட்மிஷனுக்கு போயிருந்தாப்ல So there is a sister called Sugantha in Calvary AG Church and a son called Sam and they went to Loyola College for an admission. All his marks were below 60%. All his marks were below 60%. மற்றவங்கள <laughs> நான் ஒரு மார்க்கு கூட தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூத்தி மூணு பார்த்து சொல்லுது நான் ஒரு மார்க்கு கூட எனக்கு தான் கிடைக்கும் இப்படி ஒன்று ஒன்றும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்குது So the people they were discussing the person who got 95% said I will get it you only are 94% 94 told the 93 I will get the seat இந்த பையன் அவங்க அப்பா மாதிரி கருப்பா அவங்க அம்மா கூட உட்கார்ந்து இருக்கான் and this boy is very dark skinned and he was sitting quietly with his parents அதுல ஒரு அம்மா சும்மா சும்மா இருக்க கூடாது 
தம்பி ஓ மார்க் என்னன்னு கேட்டிச்சு and there was one lady there who said what is your marks அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிருச்சு அவன் மார்க்கஸ் 95 கிட்ட எல்லாம் நம்ம மார்க்க போய் சொல்ல முடியுமா அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிருச்சு so he felt so embarrassed how could he declare his marks among people who were there seated there with more than 90% நான் நினைக்கிறேன் அந்த நேரம் பிரின்சிபல் இன்னாசி முத்துன்னு நினைக்கிறேன் ஃாதர் இன்னாசி முத்து அவர் அவர் வரன் அவர் வரன் வரன் பிரின்சிபல் வரன் ஃாதர் வரன் எல்லாரும் தூதுபுனி எழுந்தாங்க so i think it was father anasi muthu who is the principal and when they said that the father is coming everybody stood up vegama our room ku ponar and he came quickly and he just entered his room yaar avar paatha maari theriyave illa and it didn't look like as though he noticed anybody in that crowd avar poi rendu nimishathile avarude office la irukra attender veliya vandha and just within 2 minutes of his entering his attender came out nera inda thambi kitta vandha and he came straight to this boy unna principal father alaikkiraaru koobraaru abrina and uh, he said the father is calling you and the amma sister suganda avana kootikitte ulle pochu and sister suganda took her son and they went into the principal's office enna venum nu ketta and he asked the boy what do you want bcom la admission venum and he said i want an admission in bcom evlo kondu vandirukringa and he asked the boy how much did you bring for that evlo kondu vandirukringa adha kattittu admission sheet vaangittu ponga endra and he said whatever money you have brought you pay that as a fees and you take your admission and you can macham ellam po solle ellarum po solle abindha and he said send everybody away we don't want to meet anyone else oru therum irukka udala ellarum kadavu pottitaanga principal room vaasala ellarum ponga innikku onnum kedaiyadhu abindhu solli ellarum anupitaanga the principal's cabin was locked and everybody was was asked to leave the place idanga katha namma kuda irundha nadakkum and this is what will happen when the lord is with you என்ன அருமையான தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறாரு சோ we have such a wonderful god with us என்கிட்ட என்ன இருக்கு ஒரு சிலட்ட குதிரை இருக்கு சிலட்ட பட்டயம் இருக்குது சிலட்ட வில்லு இருக்குது இந்த வில்லு வச்சு சத்தம் குத்திடுவேன் என்கிட்ட பட்டயம் இருக்கு எப்பனா நெருங்கனானா சதக் அப்படிலாம் நீ நினைக்கலாம் so people may say that i have a horse i have a spear i have a bow and arrow and so on அது உன்னை ரட்சிக்காது it will not save you அது உன்னை வெட்கப்படுத்திரும் it will only cause you to be put to shame உனக்கு நிச்சயமா அதனால மேன்மை வராது and with all these things you will never be exalted கர்த்தரே நம்மோடு இருந்து நமக்கு மேன்மை தருவார் only the lord he is with us and he is able to exalt us அவர் அத சொல்றாரே and he promises us that உனக்கு விரோதமா யுத்தம் பண்ணுவாங்க and he says definitely people will fight against you avanga merkolla maatanga but they cannot prevail against you avanga unakku munba vekkapiduvaanga they will be put to shame avanga ulundu povaanga and they will fall nee elundu nirpa but you will rise and stand up and this is the promise that god has given to you the vaathe neenga unga ullathile yetukondu idai neenga nambano and you have to receive this word and believe on it sangeetham 33 16 17 18 inda vasanangala vaasthinga naal irukku paarenga endha raja tan senaiyin mugidhiyal rakshikapadan sauriyavanum tan belathin mugidhi yal tappa Psalm 33 and verse 16 No king is saved by the multitude of an army a mighty man is not delivered by a great strength Padinelam vasanam rakshikiradarku kudarai viruda adu than migunda veeriyathal tappuviyadu A horse is a vain hope for safety neither shall it deliver any by its mighty strength Thamakku bayandu thamadu kirubaikku kaathirukkiravargalin aathumaakkalai maranathukku vilakki vidivikkavum but the eyes of the lord is on those who fear him on those who hope in his mercy panjathil avargalai uyirodu kaakavum kattude kangal avargal mel nokkamai irukirathu to deliver their soul from death and to keep them alive in famine ondra irukra edhume rechikiradhukku unna kaapathradhukku odavadu so whatever you possess that can never help you and it will not save you oru sena irukalam nalla belan irukalam குதிரை இருக்கலாம் அல்லது என்ன வீரியமும் இருக்கலாம் you may have an army you may have a horse you may have whatever strength that you have கர்த்தருக்கு பயந்து அவருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் மேல ரட்சிக்கும் அவருடைய கரம் இறங்கும் but for those whose eyes are on the lord and those who fear him definitely the saving arm of the lord will come towards you to help you சரி இப்போ எரேமியா என்ன சொல்லுகிறார் நான் மேற்கொள்வேன் எனக்கு எதிரான மார்க்கள் மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று சொல்ல காரணம் என்ன சோ வாட் இஸ் தி ரீசன் ஃபார் ஜெரமையா டு கிவ் சச் a prophetic word that people will fight against you but they will not prevail against you என்னோடு கூட இருக்கிறார் that is because the lord is with me பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியா என்னோடு இருக்கிறார் and he is with me as a great and awesome Et- and a mighty warrior இதன பேர் எனக்கு விரோதமா யுத்தம் பண்ணினாலும் அவர்கள் மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் என்னை ரட்சிக்கவும் என்னை தப்பு விக்கவும் 
நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று என் கர்த்தர் எனக்கு சொல்லி இருக்கிறார் and the lord has said that even a multitude rises against you they will not be able to prevail you because he is with you to save you and to deliver you முதலாவது குறிப்பு எல்லாரும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் so listen to the first point தேவன் நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டும் and the lord should be with us தேவனை நம்மை விட்டு பிரிக்கும் எந்த செயலிலும் நாம் ஒரு நாளும் நம்மை ஒப்பு கொடுக்க கூடாது and we should not involve in any kind of an activity that will separate us from god தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாததை பேசுவது பார்ப்பது செய்வது இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீங்கள் விட்டு ஒதுங்கினால் தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பார் and if you forsake and leave behind everything that is displeasing to god in in the things that you see and hear and talk then the lord will be with you தேவன் தன்னை விட்டு விலகினதை அறியாமல் எப்பொழுதும் போல சிம்சன் நான் பெலிசியரை மேற்கொள்வேன் என்று அவன் வீரமாய் எழும்பினான் சோ சாம்சன் was not aware that the spirit of the lord departed from him so he as usual got up as a mighty warrior thinking that he will prevail against the philistines தேவன் தன்னை விட்டு விலகினது அவனுக்கு தெரியவில்லை and he was not aware of the fact that the lord departed from him சத்துருக்கள் அவனை மேற்கொண்டு விட்டார்கள் and the enemy is now overcame him அவன் அவன் சத்துருக்கிடத்தில் அவன் தோற்று போனான் and he was defeated ஏனென்றால் அவன் தவறான சாவகாசம் அவனுக்கு இருந்தது because he had a very wrong um, association தேவன் கொடுத்த அந்த மகிமையான அபிஷேகத்தை அந்த சாவகாசத்தினால் இழந்து போனான் and he lost this wonderful glorious anointing because he was acquainted with the unclean things தனக்கு இருந்த பலனை அவன் இழந்து போனான் and he lost his strength அதனால அவனால் மேற்கொள்ள முடியவில்லை and therefore he was not able to overcome அன்பான தேவ பிள்ளைகளே கர்த்தர் உன்னை நம்மளை பார்த்து சொல்றாரு நான் உன்ன விட்டு விலக மாட்டேன்றது உண்மைதான் ஆனா நீ எனக்கு நான் உன்னை விட்டு விலகுற மாதிரி நீ நடந்துகிட்டேனா அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுவார் நிறைய வசனங்கள் இது போல உள்ள வசனங்கள் வேதத்தில் இருக்கிறது ஆனால் இறைமையா சொல்லுகிற இந்த ரெண்டு வசனத்தை மட்டும் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் The Lord is with me. Yanal evaru enna merkolla mudiyadhu. Therefore nobody shall be able to prevail against me. Neenga endha pattayam eethi edhayavadhu eduthittu enak urodhama yuddhathukku vaanga. You can come against me with any kind of weapon you can come. Vekkapettu povinga. But you will be put to shame. Murindu viluvinga. And you will be cast down. Naan dhaan jeyippen. But I will rise up and I will be victorious. Yeremiah avanudaiya vishwasa arikkai adhu. And this is the uh, confession of faith by the prophet Jeremiah. Ago indekki naa mudal kuripile naa mopu kudukka vendi adhu enna vandal. So today what should we surrender ourselves when while listening Kattar to the prophet? Kattar enodu irukkarara. examine yourself and see naan is the devan, lord with me devan enna vittu vilagum sayalil naan irukkirena so am i engaging in certain activities that causes the lord to depart from me devane vittu adhaan nee kattarod irundal kattar unnod irupar nee kattare vittu vittal avar endraikku unnai vittu viduvar endru salamonukku david thelivai sollugirar so king solomon was advised by david that if you are with the lord if you hearken to him the lord will be with you but if you depart from his ways the lord will forsake you இதற்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் இன்னொரு குறிப்பு உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் மேற்கொள்ள வேண்டும் சத்துரு மேற்கொள்ள கூடாது அதற்கு நான் ஜெபிக்க வேண்டும் ஜெபம் இல்லாவிட்டால் இயேசுவோடு தொடர்பு இருக்காது so if you do not pray you will not have any fellowship with the lord jesus காலையில் எழும்புங்கள் you may get up in the morning குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது அவரோடு பாதத்தில் அமர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள் and you have to wait in the presence of the lord for a minimum of 1 hour and wait in presence in prayer இயேசுவுக்கு என்னெல்லாம் பிரியமோ அதுக்கெல்லாம் ஜெபம் பண்ணுங்கள் and you have to pray for everything that pleases the lord jesus ella manushar rechikapaduvathu avarku priyam and the lord desires that everybody should be saved devan thamude sabayin mel priyama irukkar and the lord has so much of, is so well pleased with his church andavar inda desathin rechipula priyama irukkar the lord delights in the salvation of this country this india avarude sabai valarchiyile avar priyama irukkar and the lord delights in the growth of the church 
இவைகளுக்காக நாம் ஜெபிக்கலாம் and we have to pray for these things என்றால் நாம் இந்த உலகத்தில் வெற்றியாய் வாழ வேண்டும் and because we need to be overcomers in this world ஒரு ரெண்டு சம்பவத்தை மட்டும் சுருக்கமாய் சொல்லி நான் அடுத்த குறிப்பு கடந்து போகிறேன் and i'm just going to shortly mention two incidents in the bible பெரிய போராட்டம் ஒன்று யூதர்களுக்கு வந்தது and jude the the, the, the judah was faced with a very big confusion and a war யூதர்கள் பாபிலோன் ராஜாக்களின் கைக்குள் அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார்கள் and we find that these the israelites were now as lives in the hands of the people of babylon and the natkalil bayangaramana or hero endu sollalam avan per aman so and in those days there was a big hero and his name was haman esther in charitrathil irukirathu and this is recorded in the book of esther avanukku yuda janangale pidikadhu and he did not like the jews raja avanai than mukhyapaduthi veithirukkaran and the uh, the king had given him maximum importance raja vai muthrai modaram avan kaiyil irukirathu and he had the signet ring of the king appadi ennal avan ninaithadai seiyalam that means he can do whatever pleases to him avvalu adhigaram avanukku kodukapettirundathu and he was given so much of authority avanale பெரிய ஒரு சேதம் யூத ஜனங்களுக்கு ஆயத்தமாக்கப்பட்டது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில எல்லாருக்கும் கடிதங்கள் போய்விட்டது ஆர்டர்ஸ் போயிடுச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் யூதர்களை எல்லாம் வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும் என்று and so there were a lot of orders and strategies planned to completely destroy the jews and the orders were passed around for for the அதுவே குறிப்பிட்ட அந்த நாளுக்காக எல்லாரும் கத்தி தீட்டி ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள் so all the people were ready with their weapons to kill and destroy the jews completely இப்பொழுது ஆமான் மேற்கொள்வானா யூதர்கள் மேற்கொள்வார்களா so now the question is will haman overcome or will the jews overcome நீங்கள் எல்லா சூழ்நிலையும் ஆமான் மேற்கொள்வான் என்று தான் இருக்கிறது so if you look at the circumstantial evidence everything was supporting only haman எல்லா ஜனங்களும் என்ன சொல்லுகிறார்கள் ஆமான் நீ தான் ஹீரோ நீ நினைத்ததை சாதித்து விடுவாய் என்று அவன் மனைவி சிரேஷ்டியும் சொல்லுகிறார்கள் and his wife sreshti and all the people that said haman definitely will succeed in your plan ஆனால் முருதகாய் பார்க்கும் போதெல்லாம் அவன் சோர்ந்து போகிறான் முருதகாய் ஜனங்களை தேவன் வழி நடத்துகிறவன் அவனை மேற்கொள்வது அவ்வளவு சுலபம் உங்களுக்கு நடந்ததெல்லாம் தெரியும் and you know yes, the entire chapter-ல உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் பார்த்திருக்கிறீர் so you know the historical record of the things the incidents that are mentioned in the book of esther இதர் கடையில் எஸ்தர் அரண்மனைக்குள்ளே ராஜாதியாக போகிறாள் ராஜாவின் மனைவியாக போகிறாள் so meanwhile esther enters the palace and she goes there as the wife of the king as a queen now she is there in the palace இப்பொழுது அரண்மனையில் வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை எஸ்தருக்கு கிடைத்திருக்கிறது and now esther has this wonderful opportunity to live in the palace as a king's wife as a queen முருதகாய் முருதகாய் யூதர்களுக்கு நேரிடும் தீங்கை குறித்து அவ சொல்லி அனுப்புகிறார் சோ மோர்டகாய் ஹி இன்ஃபார்ம்ஸ் எஸ்தர் அபௌட் தி அபௌட் ஹேமன்ஸ் கன்ஸ்பிரசி அகைன்ஸ்ட் தி ஜூஸ் அவள் அந்த அரண்மனை சட்ட திட்டங்களை குறித்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறாள் and she was informed about all the plots and plans of Haman அதற்கு பிற்பாடு யூத ஜனங்களுக்கு வரும் இந்த பெரிய சேதத்திலிருந்து அவர்களை காப்பாற்ற அவர்கள் முடிவாக தெரிந்து கொண்ட ஒரு வழி என்ன தெரியுமா and do you know what they decided to do in order to overcome the plan of the wicked people Esther Esther dan and the titatai veliye kondu vandar It was Esther who came out with this strategy and this plan Nanum en daadimarum inda aranmanaiyile uvasam irundhu jabam pannuvom And she said that me and my handmaidens we will be in the palace and we will fast and pray Neengalum uvasam irundhu jabam pannunga And you also all of you fast and pray Moondru naal jabam And we will fast and pray for 3 days Uvasathodu moondru naal jabam pannina And for 3 days they fasted and prayed கத்தருக்கு மகிம உண்டாவதாக அவர்கள் ஜபம் பண்ணின போது காரியம் மாறுதலாக முடிந்தது ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் பாருங்கள் பகஞர் அவர்களை மேற்கொள்ளலாம் என்று நம்பினார்களே அந்நாளிலே தானே யூதரானவர்கள் தங்கள் பகஞர்களை மேற்கொள்ளும் படிக்கு காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது on the day that the enemies of the jew had hoped to overpower them the opposite occurred and that the jews themselves overpowered those who hated them ஏனென்றால் இந்த இந்த யூத ஜனங்கள் செய்த ஜெபம் 
This is because of the prayer that the Jews had prayed. தேவனை தவிர நம்மை காப்பாத்த யாரும் கிடையாது. And they knew that there is nobody else who can help them apart from God. எத்தனை பேர் இருந்தாலும் யாராலும் முடியாது. And nobody no matter how many people are there nobody Esther can save them. எஸ்தர் ராணியாக இருக்கலாம் ஆனால் அவளால் கூட முடியாது. Esther could be the queen but she could not save the Jews. நம்முடைய தேவனால் தான் முடியும். Only the Lord can save us. அவர்தான் நமக்கு வெற்றியை தருவார். And it is only the Lord who can give us victory. இந்த நம்பிக்கை நம்ம எல்லாருக்கும் வர வேண்டும். And we need to have this confidence. நிச்சயமாய் வர வேண்டும். And we need to have this இந்த நம்பிக்கை இல்லாமல் நீங்கள் மனுஷரை நாடி போக கூடாது and without this faith you should not run in search for people and their help உங்களுக்கு தீரம் தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை என்று வரும்போது ஜெபத்தில் வைத்து விடுங்கள் if you have a problem that cannot be solved keep that in prayer to god கர்த்தர் காரியத்தை மாற்றி அமைப்பார் and the lord will change your situation and he will bring to pass a good thing ஒரே நாள் இரவுல அவனுடைய தலை துண்டிக்க அதாவது முருதக்காய்க்கு செய்த தூக்கு மரத்தில் அவனே தூக்கி போடப்பட்டான் ஸ்தானத்தில் முருதக்காய் வருகிறான் அரண்மனை யூதர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வருகிறது வீடு அனைத்தும் எஸ்தருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ராஜா இப்பொழுது முத்தரை மோதர மேற்கொள்வார்கள்ரு <laughs> கத்தனம் கூட இருக்கிறார் and the lord is with us ஜெபம் பண்றீங்களா நீங்க are you praying every day இஸ்ரவேல் மக்கள் கானான் நோக்கி பயணம் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் the israelites started journeying towards kana ரவதீம் என்கிற ஒரு இடத்துக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள் and they come to a place called rahabim அவர்கள் நிறைய துன்பங்களை அனுபவித்து களைத்து போய் இருக்கிறார்கள் and they are so weary and tired because they face so many அந்த நேரத்தில் அமலேக்கியன் என்கிற நாசகார சக்தி ஒன்று அவர்களை அழித்து விடுவதற்காக வந்து சூழ்ந்து கொண்டது அவர்களை நடத்தி கொண்டு போகிற தலைவன் எல்லாரும் பட்டயம் எடுங்கள் என்று என்னென்ன ஆயுதம் இருக்கிறத எடுத்து கொண்டு போங்கள் ஒன்பதாம் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> ஜபம் பண்ணுனா மேற்கொள்ளும் அந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கும் If you pray you will have the blessing of being an overcomer and blessing of being victorious ஜபம் பண்ணுகிறதுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கணும் Surrender your life to a life of prayer TV ஓட ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது You should not sit with the TV and spend hours ஏதாவது அவசியத்துக்கு பார்க்க வேண்டும் என்றால் பார்த்து விட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண வேண்டும் You just watch what is important and switch off the TV செல் போனே உங்களுடைய உயிரா இருக்க கூடாது And your life should not be your cell phone இதோடே உங்க நேரம் போக கூடாது And you should not spend all your time with your mobile phone மானதை நீங்கள் பார்த்தால் கேட்டால் அதோடு முடித்து விட வேண்டும் யூஸ் யுவர் செல் போன் only for things that are important and useful and நான் தேவனுக்கு ஜெபிக்க வேண்டியிருக்கிறது I have to spend time in prayer என் ஜெப நேரத்தை விட்டு விட்டு நான் இதோடு எப்படி நேரத்தை செலவழிக்க முடியும் How can I spend time with other things than fellowshiping and prayer என் ஜெப ரொம்ப முக்கியமானது My prayer is so important அதை நான் விட்டு விடவே முடியாது And I can never let go of my prayer line இப்படி ஒரு தீர்மானத்துக்கு நாம் வரணும் And we should come to this kind of a conclusion நீங்கள் ஜெபித்த காலங்களில் ரொம்ப ஆசீர்வாதம் 
இருந்தீர்கள் you were so blessed in the days when you were praying இப்பொழுது சரியா ஜெபிக்கிறது இல்லை but nowadays you are not praying well மோசே மாதிரி உங்க கைகள் தளர்ந்து போய் விட்டது and now your hands are becoming weary in prayer ஆகவே ஜெபத்திலே நீங்கள் மங்கினதினாலே अनेक விஷயங்களில் நீங்கள் சிறுமை அடையவும் அல்லது தோற்று போகவும் ஏற்படுகிறது and because your prayer life has become so weak you are facing so many failures and defeats in your life எந்த பிரச்சனையை ஜெபத்தில் ஜெயிக்க முடியாது என்று நினைக்கிறீர்கள் what are the situations do you think that you cannot overcome with prayer என்ன என்ன பிரச்சனைகள் ஜெபத்தினால் ஜெயிக்க முடியாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சளி பிடிச்சா ரேச ஜோரம் வந்தா ஒரு தலவலி வந்தா ஜெபிச்சா போயிரும் cancer அது இதெல்லாம் அதெல்லாம் ஜெபம் பண்ணா நடக்காது எனக்கு ஒரு பண ப்ராப்ளம் வந்து ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் இல்ல கோடி ரெண்டு கோடி மூணு கோடி அதெல்லாம் ஜபத்துல ஒண்ணு நடக்காது இப்படி நினைக்கிற ஆட்களா நீங்க சோ டு யூ திங்க் தட் யுவர் ப்ராப்ளम्स ஆர் கேட்டகரைஸ்ட் அட் சர்ட்டன் திங்ஸ் கேன் பீ ஓவர்கம் பை பிரேயர் சர்ட்டன் திங்ஸ் கேன் நாட் பீ ஓவர்கம் பை பிரேயர் ஜபம் செய்தே மோசேயும் ஊரும் ஆரோனும் ஜபம் செய்தே அமலேக்கிரங்கற பொல்லாத கொள்ளை கும்பலை அவர்கள் தோற்கடித்தார்கள் மோசே சூர் அண்ட் ஹரன் வெர் ஏபிள் டு ஓவர்த்ரோ தீஸ் விக்கெட் அமலேக்கைட்ஸ் ஜஸ்ட் பை தேர் வெப்பன் ஃபார் பிரேயர் ஜபம் செய்தே சூசா நகராதை சுத்தி அதன் ஆளுகைக்குள் இருக்கிற சகல யூதர்களையும் கொல்ல நேரம் நெருங்கி கொண்டிருக்கும் போது ஜபம் அதை காரியத்தை மாறுதலாக மாற்றி அமைத்தது எத்தனையோ சம்பவங்கள் வேதத்தில் இருக்கிறது தேவன் நாம் மேற்கொள்ளும்படி அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் the lord is with us to help us to prevail and to overcome அவ ஜெபிக்கிறவர்கள் மேற்கொள்வார்கள் என்று இந்த சம்பவங்கள் சொல்லுகிறது so these incidents clearly tell us that when you pray you will overcome மோசே ஜெபிக்காவிட்டால் தோல்வி வருகிறது so when moses stopped praying there was defeat மோசே ஜெபித்தால் வெற்றி வருகிறது when the moses started praying immediately when நீங்க ஜெபித்தால் வெற்றி வரும் ஜெபிக்காவிட்டால் தோல்வி வரும் so that means when you pray you will experience victory and you don't pray, there is no defeat the sadhana satyate vilangi kollathan idai andavar seidirukkar god wants you to understand the simple truth naanga jebichu jebichu paathom indha ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனை தீரவே மாட்டேங்குது and you may be saying we prayed and prayed but this problem still is present and we kept praying therefore we stopped praying வேற தந்திர வழிகள் ஏதாவது இருக்குதான்னு பார்க்கறோம் and now we are seeing whether there is any other way in which we can overcome this problem கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஜெபமே ஜெயம் prayer brings victory ஜெபிக்கிறவன் ஜெயிப்பான் and the prayer the one who prays will be victorious தினந்தோறும் நாங்கள் எங்கள் கர்த்தருடைய பாதத்தில் அமர்ந்து நாமத்தினாலே நாங்க ஜபம் பண்ணுவோம் எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்கிறீர்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது ஆகிய வசனங்கள் உங்களில் இருவர் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ள போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தாகிலும் பூமியில் இருவர் ஒருமனப்பட்டிருந்தால் பூமியில் ஒருமனப்பட்டிருந்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினால் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ரெண்டு பேராவது மூன்று பேராவது நாமத்தினால் எங்கே கூடுகிறார்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவில் அடுவில் இருக்கிறேன் என்றார் உங்களில் ஐந்து பேர் நூறு பேரை துரத்துவார்கள் உங்களில் நூறு பேர் பதினாயிரம் பேரை துரத்துவார்கள் உங்கள் சத்துருக்கள் உங்களுக்கு முன்பாக பட்டயத்தால் விழுவார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஒரு <laughs> 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 
ஒரு மனமா ஜெபிக்க நீங்க நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் probably you are just two or three members in your family sit together agree upon things and pray ஒரு மனமா இருப்பது குறித்து தாவீது 133 ஆ சங்கீதத்துல சொல்லி இருக்காரு and king david talks in psalm 133 about the importance of being united ஐந்து பேர் சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்தா செய்யிறதுக்கு எவ்வளவு பலன் கிடைக்குமோ அதாவது ஐந்து பேர் நூறு பேரை தொடத்துவாங்களாம் நூறு பேர் சேர்ந்துட்டா எவ்வளவு பேரா பதினாயிரம் பேரை தொடத்திடுவாங்களாம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எண்ணிக்க சேர்றவங்க கூட கூட ஸ்ட்ரென்த் அப்படியே சும்மா டென் டைம்ஸ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் strength could it they pogud so when people join together more and more people are united their strength only increases and multiplies rendu per ottumiya irundinga na if two of you agree and are united paul paul and silas pidicha adichi jail la pottaanga and they threw paul and silas into the jail appo okay ta ana ena seiyalam appo and they asked each other what shall we do now paul ana ena seiyalam and he said brother paul what can we do now தம்பி நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாடுவோமா அடிபட்டு கையெல்லாம் வலிக்குது இப்ப போய் ஜபம் பண்ணு பாட்டு பாடுங்க எப்படின்னா பாட்டு வரும் and do you think he would have said oh go, go brother i'm hurt so much it's paining so much how can i sing with all this pain namma enna ne seidom ninga edhukku nammala adichaanuva what did we do why did they beat us up and throw us into the yes nadara sonnadhu thappa is it wrong to preach about jesus ipdi adichu puttaangala ne they beat us up so badly ayyo valikidine ayyo kashtama irukine abadine chaila solla paul niyada yaaviyum seithu kedithra polukada ne ivan solla இப்படியே ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு மனம் இல்லாம இருந்திருந்தா ஜெயிலே கடந்திருப்பானுங்க தாளம் போட்டு நீ பாத்தியான்னு கேக்குறீங்களா புரியுற மாதிரி சொல்லி கொடுக்க தான் எங்களை போதகரா வச்சிருக்காங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் அவர்கள் காலில் வந்து விழுந்தான் அந்த ஜெயில சோ when the two of them agreed together they forgot their circumstances their pains and their chains and they started to worship the lord there was an earthquake the doors opened and the jailer came and fell at their feet இப்போ அந்த அதிகாரிகள் வராங்க ஐயா தயவு செய்து போங்க தெரியாம நாங்க உங்களை அடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கறா now the authorities come to them and say oh you please go away by mistake we beat you up ஒரு மனப்பட்டு ஜெபித்தார்கள் ஒரு மனப்பட்டு வித்தியாசமான ஆமா நேருக்கு நேரா பாக்கும்போது ஹீன் சிரிச்சுட்டு பேசிக்கிறீங்க பின்னால என்ன பின்னால என்ன சொல்ற இந்த மனுஷன் எப்பதான் திருந்துவானோன்ற நீ பட் தென் பிஹைண்ட் தி பேக் யூ see i don't know when this person will change கல்யாணம் 22 வருஷம் ஆச்சு i've been married for 22 years இப்ப போய் கத்தர துதிக்கணுமா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து and now can we agree together in unitedly worship the lord உன்ன போய் நான் கல்யாணம் பண்ணனையா னு சொல்லறமா or should i say oh i got married to you கத்தர துதிக்கணும் we should praise the lord and worship him and then miracles will happen nichayama ninga merkolluveenga definitely you will overcome rendu per oru mana pottita bhoomi adirunga if two of you agree together the earth will end shake end kattugal nal kaldu volundrom and all your chains will be broken enna ungalku virodhamana kattugal irundalum adu kaldu volundrom and all the weapons all the chains no matter how strong it is will be broken unakku virodhamai uruvaakapatta endha aayidhamum vaikkadu and no weapon that is formed against you will அதெல்லாம் கலண்டு விழுந்துரும் அவர் வேலையை விட்டு வீட்டுக்கு வந்தாருன்னா 
நீ மூஞ்சி திருப்பிட்டு அங்க போயிரு and if you when the husband comes back from work you just turn your face away and you walk and all table paakkaraaru and he looks at the table saapadu irukuda and there is some food there the pondadi pillaiyoda poi ukkandukara and the wife just goes and sits with her children appadam paadam ukkama chelli kudupanga that is the time she is teaching her children her lessons the manusha vandirukala indha aalta pesa koodadhu indradhukaga pillaiyitta paadam chelli kudukranga homework and she completes the homework with the children so that she need not look at her husband modella home homework ennu theriyuma purushanoda onnu padradhu the first homework that you have to be united with the husband and wife should be united with the ennangala valakka koodadhu and you should not allow disagreements and differences oru manam illada idathile nischayama shaatham varuva when there is no singleness of heart definitely satan will edhiri unna veltuvan and the enemy will definitely overthrow neenga irukkira ondu rendu per neenga orthar korthar ottrumaya irundha தேவன் சொல்றாரு நீங்க என்னெல்லாம் கேக்குறீங்களோ அதையெல்லாம் என் பிதா உங்களுக்கு அருளுவார் என்று சொல்லுகிறார் ஒன்று ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் தேவனால் பிறந்ததெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் 1 John 5:4 for whatever is born of God overcomes the world and this is the victory that has overcome the world our faith ஐந்தாம் வசனம் இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறவன் என்று உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார் who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the son of God மார்க்கு 16:17 மார்க் 16 and 17 விசுவாசிக்கிறவளா நடக்கும் அடையாளங்களாவனே என் நாமத்தினால் பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் கூடும் <laughs> ஆகும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்றார் Jesus said to him if you can believe all things are possible to him who believes ஜோமனிர்கிறோம் பார்க்கலாம் So you should not say oh we prayed now let's wait and see ஜோமனிர்கிறோம் We have prayed Police department லே சொல்லி இருக்கோம் But we have also told the police department வக்கீல கூட்டு பேசி இருக்கோம் வழக்கு தொடுக்கிறதுக்கு And also we have spoken to the lawyer and we uh, we want to uh, have a peace my tam swasikram pa But then we say Lord Jesus I have my trust only on you அப்பள ஆண்டவரே ஏமாத்த முடியாது You cannot cheat God like that விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் If everything is possible to him who believes நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் If you believe it is possible விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் Everything is possible to him who believes மேல் <laughs> and i have cast my burdens on the lord yen bharathela kathar mel vaithirukku i have cast all my burdens on the lord yenai oru oru merkolla mudiyadhu nobody will be able to prevail nan dan merkolluve i will overcome avaren kuda irukkara the lord is with me nan adai viswasikkira i believe that nan viswasikkira i just believe that yenesuvai thavara enakku engirundho nanmai varadhu i will not receive any blessing from anyone apart from jesus jesus you are more than enough you jesus you alone umai nambugire i trust in you alone ella solunga umai nambugire i trust in you alone nirdan ella seigira you are my everything you do everything for me viswasikkiravanukku ella koodum endru yesu solli irukkara jesus says that everything is possible to him who believes indha gaandavar unnai ungale paathu yesu kelkira நீ விசுவாசிக்க கூடுமா so today the lord jesus looks at you and asks you do you believe உன்னால் விசுவாசிக்க முடியுமா are you able to believe உன் பிள்ளைகளை நான் 
நிச்சயமாக வெற்றி பெற செய்வேன் உனக்கு விசுவாசம் இருக்கிறதா the lord says i will cause your children to overcome and be victorious do you believe that சூழ்நிலைகளை நம்பாதே don't trust your circumstances என்னுடைய பேல உன்னை பாரத்தை வைத்து விடு cast all your burdens onto me கத்தர் இடத்தில் உன் பாரத்தை வைத்து விடு cast your burdens on the lord அவர் உன்னை ஆதரிப்பார் and he cares for you ஒரு நாள் உன்னை கைவிட மாட்டார் and he will never leave or forsake you உன்னை விட்டு விலக மாட்டார் and he will not forsake you நீ மேற்கொள்ளும்படிக்கு பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் கத்தர் உன் கூட இருக்கிறார் he is a mighty powerful awesome one to deliver you and to save you உனக்கு விரோதமாக செயல்பட்டவர்கள் வெட்கப்பட்டு விழுவார்கள் and the people who works who worked against you will fall they will be put to shame உனக்கு விரோதமா யுத்தம் பண்ணுவார்கள் and they will fight against you ஆனால் உன்னை மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் they will not prevail against you என்றால் உன்னை രക്ഷിക്കുമ്പോഴേക്കും உன்னை தப்பு வீக்கும்படிக்கு நான் உன் கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் i will do to save you and to deliver you